আলোচনা করব ডিসি অফিস জব পরীক্ষা নিয়ে এই পর্বে থাকছে জব কোশ্চেন সাজেশন এবং প্রশ্ন প্যাটার্ন বিষয়ে তো চলো দেরি না করে শুরু করি জেলা প্রশাসনের কার্যালয় গাজীপুর পদগুলা ছিল হলো শার্টলিপি কাম কম্পিউটার অপারেটর হিসাব সহকারী সার্টিফিকেট সহকারী শার্ট মুদ্রা আক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রা আক্ষরিক এই কয়টা পদের জন্য প্রশ্নের প্যাটার্ন এরকম আসে আমরা আলোচনা করব অবশ্যই তোমরা অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখার চেষ্টা করবা যাতে তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন উত্তর করতে অনেক সহজ হয় তার আগে বলে রাখি জ ডিসি অফিস জব রিভিউ অথবা জব রিভিউ বইটি সংগ্রহ করে নিতে পারো এই বইটি সংগ্রহ করে যে কোনো একটি বই সংগ্রহ করে পড়লে তোমরা শত পার্সেন্ট প্রশ্ন কমন পাবা এই পদগুলোর জন্য আর বইটি সংগ্রহ করতে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করে বইটি সংগ্রহ করে নিতে পারো বইটি পিডিএফ মূল্য মাত্র চল্লিশ টাকা তো চলো আমরা আলোচনায় আসি বাংলায় পঁচিশ মার্ক থাকে এই পঁচিশ মার্কের মধ্যে প্রথম পাঁচ মার্ক থাকে এক কথায় প্রকাশ তাহলে আমাদের এক কথায় প্রকাশ থেকে প্রশ্ন করা হয় এক কথায় প্রকাশ ডিসি অফিস জব রিভিউ বই থেকে খুব সুন্দর করে পড়ে নেব এ টু জেড আসি দেখি কোন কোন প্রশ্নগুলো ছিল এক কথায় প্রকাশের মধ্যে অসের ডাক হেসা অতি দীর্ঘ নয় যা নাতি দীর্ঘ উপকারের উপকার করে যে কৃতজ্ঞ চৈত্র মাসের ফসল চৈতালি মন হরণ করে যা মনোহর এরপর দুই নম্বর প্রশ্ন বাংলায় পাঁচ মার্কের ছিল হল গা শুদ্ধ বানান লিখি এই শুদ্ধ বানান লিখি আমরা ডিসি অফিস জব রিভিউ বই থেকে খুব সুন্দর করে পড়ে যাব এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা দেখি প্রথম বানানটা ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি বানানটা এখানে রয় দুর্গ আছে এখানে হবে রয় রশ্মি মুমূর্ষ এখানে রস্য আছে এখানে দুর্গ হবে যথেষ্ট এখানে আমাদের ঠ আছে আমাদের হবে ট এবং জফালা উঠে যাবে ইতপূর্বে তওকার না হয়ে এখানে আমাদের ফলন্ত বসবে বানানটা একটু দেখে নেব সদ্য জাত বানানটা হবে সদ্য জাত এরপর আসি তিন নম্বরের প্রশ্ন পাঁচ মার্ক থাকে নিচের বাগধারাগুলো অর্থস একটি পূর্ণ বাক্য লিখুন বাগধারা সরকারি চাকরি পরীক্ষা দিলে বাগধারা থেকে প্রশ্ন করাই হবে অর্থাৎ এই তিনটা টপিক্স থেকে প্রশ্ন আসবেই এই তিনটা টপিক্স আমরা ডিসি অফিস জব রিভিউ বই থেকে অবশ্যই পড়ে নেব এখন দেখি কোন কোন বাগধারায় এসেছিল এলাহি কাণ্ড বিরাট আয়োজন আকমল সাহেব সেলের বিয়েতে ইলাহি কাণ্ড করেছে কলকাঠি নাড়া গোপনে কুপরামর্শ দেওয়া তমাল তার নিজের বুদ্ধিতে কাজ করছে না কেউ না কেউ তার উপর কলকাঠি নাড়ছে মুখে খই ফোটা অর্থাৎ অযথা কথা বলা মুখে খই ফোটা মানে অযথা কথা বলা তোমার মুখে খই ফুটেছে এটা কিন্তু ভালো না বাগধারা গভীর জলের মাছ অর্থাৎ খুব চতুর ব্যক্তি খালেক সাহেব মতো গভীর জলের মাছের সাথে চালাকি করে পারা যাবে না ঘাম দিয়ে জ্বর সারা বিপদ কেটে যাওয়া আমার ঘাম দিয়ে জ্বর সেরেছে তাই আমি আজ টিকে আসি এরপরে চার নম্বর বাংলা ক্ষেত্রে বিপরীত শব্দ থাকে পাঁচ মার্কের কি কি ছিল একটু দেখি জ্ঞানী মূর্খ তারণ্য বার্ধক্য ধারালো বোথা নিরক্ষ স্বাক্ষর হাঁপা নিরেট এই প্রশ্ন বিপরীত শব্দ এখানে যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া আছে এখান থেকে শত পার্সেন্ট বিপরীত শব্দ কমন পাবেন এই ডিসি অফিস বই থেকে দুইটি করে সমার্থক শব্দ লিখুন বন জঙ্গল অরণ্য হাত পর বাহু ঢেউ উর্মি তরঙ্গ পুত্র ছেলে তন্ময় চক্ষু অক্ষি নয়ন এখানে একটা কথা বিপরীত শব্দের মাঝখানে কেউ যেন সমান সমান চিহ্ন না দেয় এখানে সমান সমান চিহ্ন দিলে অবশ্যই প্রশ্ন কিন্তু ভুল হবে মার্কস পাবেন না এখানে আমাদের একটা টান দিতে হবে আর অন্য অন্য যে প্রশ্ন উত্তর আছে এখানে কিন্তু সমান সমান দিতে হবে এই ছিল বাংলার পাঁচটি টপিক্স থেকে প্রশ্ন যা এই ডিসি অফিস জব রিউ বইতে সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আছে এখান থেকে শত পার্সেন্ট এই পাঁচটা টপিক্স থেকে প্রশ্ন কমন পাওয়া যাবে এরপরে আসি ইংরেজি পঁচিশ মার্কের ইংরেজি পঁচিশ মার্কের মধ্যে রাইট এ মিনিংফুল সেন্টেন্স উইথ ইজ অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ড কিছু ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে এক্ষেত্রে বেশিরভাগই ফ্রেস দেওয়া থাকে আইটাম ফ্রেস কিন্তু এখানে শুধু দেখতেছি ওয়ার্ড দেওয়া আছে এই ওয়ার্ডগুলা দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে মিনিংফুল একটা সেন্টেন্স তাহলে বিলো বিলো মানে কি নিচে দ্য টেম্পারেচার ওয়াজ বিলো ফ্রিজিং পয়েন্ট টেম্পারেচারটা ফ্রিজিং পয়েন্টের সাইজেও নিচে চলে গেছে মানে টেম্পারেচার বলতে তাপমাত্রাটা আর ফ্রিজিং পয়েন্ট মানে যেটা শীতের সাইতেও মানে শৈত্যা তাপের সাইতেও নিচে চলে গেছে সিং মানে গান করা শি বিগিন টু সিং বিউটিফুল 
মেলোডি সে খুব সুন্দর একটা মেলোডিতে কি করছে গান শুরু করছে হিউম্যান টু ইরো ইজ হিউম্যান মানুষ মাত্রাই ভুল করে ভিজিট মানে পরিদর্শন করা আই উইল ভিজিট মাই গ্র্যান্ডমাদার নেক্সট উইক আমি আমার গ্র্যান্ডমাদারকে নেক্সট উইকে দেখতে যাব রেমেডি দ্য রেমেডি ফর এ হেডেস ইজ টু টেক এ পেন কেলার পেন কেলার ফিল দ্য ব্লাঙ্ক উইথ দ্য রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ তাহলে রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ থেকে প্রশ্ন আসে যেটা আমরা এই ডিসি অফিস জব হইতে যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া আছে ওখান থেকে শত পার্সেন্ট কাউন্ট পাওয়া যাবে দ্য অডিয়েন্স স্টার্ট স্টার্ট এখানে দেখেন আমরা একটা জিনিস জানি যে একটি বাক্যে দুইটি ভার বসতে পারে না প্রথমটি যদি ভার হিসেবে বসে দ্বিতীয়টার সাথে অবশ্যই আইনজি যুক্ত হয় অথবা তার আগে টু আইনজি মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর টু মানে ইনফিনিটিভ তাহলে আমাদের এখানে কি বসবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বসবে এটা যেহেতু ভার স্টার্ট ভার ক্লিপটাও ভার তারপর ক্লিপের সাথে আইনজি হবে দ্য বুক রাইট বাই হিম এটা কিন্তু প্রেসিভ ভার বয়স যেহেতু বাই আছে এবং হিম আছে অবজেক্টটা সাবজেক্ট আছে সাবজেক্টটা অবজেক্ট আছে তাহলে আমাদের এখানে কি হবে প্যাসিভ বয়স অনুযায়ী করতে হবে রাইট আছে রাইটের ভার্বের দ্বিতীয় রূপ বসবে আর এখানে বলা হয়েছে ফিউ ইয়ার্স অ্যাগো অ্যাগো থাকলে তাহলে প্রেজেন্ট না এটা কিন্তু পাস্ট পাস্ট টেন্স পাস্ট ইনফিনিট টেন্স পাস্ট ইনফিনিট টেন্সে অক্সিলের ভার্ব সবসময় ওয়াজ বয় আর বসে এই কারণে এখানে ওয়াজ বুকের জন্য ওয়াজ আর বুকস থাকলে পরে ওয়ার বসতে যেহেতু বুকস থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার এই কারণে ওয়াজ আর রিটার্নের দ্বিতীয় রূপ বসবে রাইটের দ্বিতীয় রূপ রিটার্ন এটা কিন্তু প্যাসিভ বয়েস নিয়ম আই উইস আই উইসের পরে সাবজেক্ট যাই হোক না কেন বিবার থাকলে এখানে ওয়ার বসে তাহলে বিবার পরিবর্তে এখানে কি বসবে ওয়ার আই উইসের পর ওয়ার বসে রহিম অ্যান্ড রেশমা যেহেতু রহিম এবং রেশমা দুইজন ব্যক্তি যেহেতু পুলোরার পুলোরার এখানে অবশ্যই বিবার পরিবর্তে কি বসে আর বসে আর সিঙ্গুলার হলে ইজ বসতো আর আই থাকলে এম বসতো হি টেক দোস মেজার উইথ এ ভিউ টু ভিউ টু উইথ এ ভিউ টুর পরে ভার্বের সাথে আইনজি বসে তাহলে কিনে হবে হেল্পিং সেন্স দ্য অ্যান্টোনিম মানে অ্যান্টোনিমে রূপান্তরিত করতে হবে অ্যান্টোনিম মানে বিপরীত শব্দে রিস মানে ধনি পোর মানে গরিব ডার্ক মানে অন্ধ লাইট মানে আলো আগ্নি মানে কুৎসিত বিউটিফুল মানে সুন্দর লস্ট মানে হারানো উইন মানে জয় ফেয়ার মানে দূরে নেয়ার মানে কাছে আচ্ছা ট্রান্সলেশন ইন টু দ্য ইংলিশ ইংলিশে ট্রান্সলেশন করতে হবে এই ট্রান্সলেশন থাকবে এই কারণে আমরা এই বইটা অবশ্যই সংগ্রহ করার চেষ্টা করব রহিম আগামীকাল গাজীপুরে যাবে রহিম উইল গো টু গাজীপুর ঠমরো রিনা আমার সে দুই বছরের ছোট রিনা ইজ টু ইয়ার্স ইয়াঙ্গার দেন মি সে কি চিঠি লিখতে পারে ক্যান হি রিড এ লেটার সততা সর্ব কৃষ্ট পন্থা অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি ফলটি খেতে মিষ্টি দ্য ফুডস টেস্ট সুইট ফলটি খেতে মিষ্টি এরপর আসে একটা প্যারাগ্রাফ থাকবে উইন্টার মর্নিং হোক যে কোনো ই হোক একটা প্যারাগ্রাফ থাকবে যেটা আমরা প্যারাগ্রাফ এখানে উইন্টার মর্নিং আসছে উইন্টার মর্নিংটা আমরা পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করব এরপর আসে গণিত পঁচিশ মার্কেট থাকবে লসাগু গসাগু থেকে থাকবে শতকরা থেকে থাকবে যেটা আমরা ক্লাস এইটের বইটা পড়লে শত পার্সেন্ট প্রশ্ন গণিত থেকে কমন পাব তাছাড়াও আমরা ডিস অফিস জবরিউ বই থেকেও এটা প্রশ্ন কমন পেতে পারি বইটা সংগ্রহ করার চেষ্টা করব দুইটি সংখ্যার গসাগু এগারো এবং লসাগু ছোট হলে একটি সংখ্যা পঁচাত্তর হলে অপর সংখ্যাটি কত আমরা জানি যে গসাগু এবং লসাগু দেওয়া থাকলে এটার একটা সূত্রকেই গসাগু গুণন লসাগু সমান সমান সংখ্যা দুইটির গুণফল মানে একটি সংখ্যা গুণন অন্য সংখ্যা তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে কি হবে এই সংখ্যা আর এই সংখ্যা এগারো এবং সাতশো সাতাত্তর গুণ হবে তার সাথে দুশো বিয়োগ ভাগ করলে দুশো পঁচাত্তর ভাগ করলে আমাদের উত্তর চলে আসবে এখানে তাই কিন্তু করা হয়েছে একটি সংখ্যার চল্লিশ পার্সেন্টের সাথে বিয়াল্লিশ যোগ করলে যোগফল ওই সংখ্যা ওই সংখ্যাই হয় সংখ্যাটি কত তাহলে সংখ্যাটি এক্স ওই সংখ্যার মানে এক্সের চল্লিশ পার্সেন্ট প্লাস বিয়াল্লিশ তাহলে ওই সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স সংখ্যাটি দিয়ে দিলাম এখন ক্যালকুলেশন করি সে উত্তর উত্তর চলে আসবে একজন ছাত্রকে বলা হলো একটি সংখ্যাকে দুই দ্বারা গুণ করে তিন যোগ করতে করতে সে তা না করে পরিবর্তে প্রথমে তিন যোগ করলো এবং পরে দুই দ্বারা গুণ করলো সে যদি উত্তর বিশ পেয়ে থাকে তবে সঠিক সংখ্যাটি কত তাহলে আমাদের কি করতে হবে মনে করে নিতে হবে সংখ্যাটি ক কর সাথে তিন গুণন দুই সন সন বিশ এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি উত্তর চলে আসবে এরপর আসে আর একটা গণিত সোয়াক দুইশো টাকা দিয়ে 
কিছু ডিম কিনলেন সে যদি একটি ডিম বেশি পেত তবে প্রতিটা ডিমের দাম গড় এক টাকা কম পড়তো সে কতটি ডিম কিনেছিল ধরি সোহাগ এক্সটি ডিম কিনেছিল প্রতিটি ডিমের কয়ের মূল্য মাইনাস এত প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে আমরা সংখ্যা বসায় ক্যালকুলেশন করি উত্তর চলে আসবে জনাব রহিম তার সম্পত্তির এত পার্সেন্ট ইস থেকে এত পার্সেন্ট ছেলেকে এবং অবশিষ্ট এত টাকা মেয়েকে দিলেন তার মোট সম্পত্তির মূল্য কত তাহলে মোট সম্পত্তি আমাদের এক্স বা ওয়াই যাই ধরি ধরব ধরে এভাবে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের উত্তর চলে আসবে এবার আসছে সাধারণ জ্ঞান নিচের প্রশ্নগুলো সঠিক উত্তর লিখুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বে বাংলাদেশকে না সরি বাংলাকে বাংলাদেশ নামকরণ করেন কখন উনিশশো সালে পাঁচই ডিসেম্বর শহীদ শরদী মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানকে বাংলাদেশের নাম নামে নামকরণ করেন এস ডিজি এর পুনরূপ কি সাসটেবল ডেভেলপমেন্ট গোল মুজিবনগর সরকার প্রধানমন্ত্রীকে তাইজুদ্দিন আহমেদ পদ্মা সেতু কোন দুটি জেলাকে একত্রিত করেছে মুন্সিগঞ্জ শরীয়তপুর পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী কোনটি নীল নদ বাংলাদেশের কম্পিউটার কাউন্সিল ফর টায়ার ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার কোথায় অবস্থিত গাজীপুরে সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এটা সংবিধানের কত ধারায় বলা হয়েছে সাতাশ ধারায় মুক্তিযুদ্ধের সময় গাজীপুর কোন সেক্টর অধীনে ছিল তিন নম্বর সেক্টর অধীনে রক্তাক্ত পান্তর কবিতাটি কার লেখা কবি শামসুর রহমানের রক্তাক্ত পান্তর রক্তাক্ত নাটক হল লেখা মনির সুদের রক্তাক্ত পান্তর কবিতাটি লেখা কবি শামসুর রহমানের মার্কস জাকারবাগ ও তার তিন সহপাঠী মিলে কত সালে ফেসবুক আবিষ্কার করেন দুই সালে নিচের প্রশ্নগুলো সঠিক উত্তর দিন দুটি প্রচলিত অপারেটিং সিস্টেমের নাম বলুন এম এস উইন্ডোজ এম সি ও এস বাংলায় টাইপিংয়ের জন্য প্রচলিত সফটওয়্যারের নাম লিখুন বিজয় এবং অব্র এম এস ওয়ার্ড ফাইল সেভ বা নতুন ডকুমেন্ট ফাইল তৈরিতে কোন কমান্ড ব্যবহার করা হয় ফাইল সেভের জন্য কন্ট্রোল এস এবং নতুন ফাইলের জন্য কন্ট্রোল এন একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট ডিভাইসের নাম লিখুন একটি ইনপুট ডিভাইসের নাম মাউস আর একটি আউটপুট সরি আউটপুট ডিভাইসের নাম প্রিন্টার এই ছিল আজকের পোস্টের আলোচনা আশা করি তোমরা এই বইটি সংগ্রহ করে নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ সময় দাও তোমাদের চাকরি অবশ্যই অবশ্যই হবে আর এই নাম্বারে যোগাযোগ করে কিন্তু পিডিএফটা সংগ্রহ করে নিতে পারো ধন্যবাদ